امشب در 24 لایحه جنجالی در پارلمان بلژیک در آستانه تصفیب استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک برای سپری کردن دوران محکومیت نگرانی فعالان حقوق بشر و اعتراض شماری از سیاستمداران بلژیکی به این لایحه آیا اسدالله اسدی به ایران برمیگرده گمان زنی ها درباره دور تازه گفتگوهای احیای برجام احتمال از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا بعد از سفر بایدن به خاورمیانه و ادامه سقوط محبوبیت جو بایدن در نظرسنجی ها گرانی ها و چشمانداز مبهم اقتصادی تهدیدی بزرگ برای دموکرات ها از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسان سلام و وقت بخیر مجلس بلژیک فوریت لایحه استرداد مجرمان محکوم شده در بلژیک و ایران به کشورهای مبدا رو به تصویب رسونده بر اساس این لایحه که هفته آینده در مجلس این کشور به رای گذاشته میشه مجرمان در دو کشور میتونن برای گذراندن دوران محکومیتشون به کشورهاشون برگردن این لایحه حدودا چهار ماه بعد از اون در مجلس بلژیک به رای گذاشته میشه که اسدالله اسدی کارمند سفارت ایران در وین به جرم برنامه ریزی برای بمبگذاری در تجمع گروه مجاهدین در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده پیشتر دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران رو به طراحی و اجرای حمله تروریستی متهم کرده بود فرزاد سیفیکاران روزنامه نگار از آمستردام با ماست آقای سیفیکاران دیدم که در توییتر تو مفصل پرداخته بودید به این لایه که در بلژیک به دنبال تصویبش هستند بیشتر برامون تعریف بکنید که دقیقا این لایه به دنبال چه هست خب اجازه بدید من ابتدا درباره این بحث استراد مجرمان بگم در واقع یه مقدار این لایه ده انتقال محکومان هست و یه مقدار متفاوت با استعداد مجرمان چون استعداد مجرمان یعنی فردی که تبعی یک کشور هست به عنوان مثال یک ایرانی در کشور ایران یک جرمی رو مرتکب شده و به یک کشور سالس فرار کرده و ایران از اون کشور سالس برای مثال بلژیک تقاضا میکنه که اون رو به ایران برگردونه اما در اینجا اون فرد ایرانی در واقع در یک کشور دیگه مرتکب جرم شده و بر اساس این قانون این به دنبال در واقع همکاری های بین المللی در امور کیفری هست و اجرای بهتر عدالت برای اینکه محکومان بتونن دوباره به نوعی به اون شرایط اجتماعی در که خودشون به هش تعلق دارم بازگردن به همین خاطر این لایه 22 تا ماده داره که در واقع یکی از مهمترین مفاد اون اینه که میگه این مجرمان میتونن در شرایطی که معاهداتی که در این لایه در نظر گرفته شده بین دو کشور برای مثال الان منظور ما ایران و بلژیک هست میتونن برن و در همون شرایط مشابهی که در بلژیک برای مثال در کیسی مانند آقای اسدالله اسدی محکومیتی که بهشون داده شده اون 20 سال زندان همون رو عینا در کشوری مانند ایران به اجرا بذارن اما باید این رو هم اشاره بکنم که یکی از مهمترین نکاتی که در ماده چهار و هفت این ماده بهش پرداخته شده تاکید بر این موضوع هست که کشوری که اجرا کننده حکم هست یعنی ایران باید از کشوری که صادر کننده حکم هست یعنی بلژیک اطلاعات دقیق و کاملی رو نشون بده که همون جرمی که شخصی مانند اسدالله اسدی در بلژیک بهش محکوم شده یعنی اقدام به انجام اعمال تروریستی در ایران هم اون رو مستاق اعمال تروریستی میدونن و همون مجازاتی رو براش در نظر میگیرن که در بلژیک براش در نظر گرفتن یعنی عملا اگر ایران نتونه این موضوع رو ثابت بکنه نمیتونه درخواست استرداد یا انتقال شخصی مانند آقای اسدالله اسدی رو به ایران داشته باشه. ولی شما شما بهتر از من میدونید در مورد سوئیس که داریم هفته میزنیم ایران هست و این این بخشی که دارید بهش اشاره میکنید به نظر میاد که میتونه در کاغذ بازی های اداری گمان میکنم طرف ایرانی بگه که آره ما هم همچین جرمی داریم آقای اسدی رو استرداد بدن به ایران و بعد آزادش بکنن. بله اتفاقا خب ماده 16 یا اگر شما نکنید یا 16 یا 13 همین قرارداد به همین موضوع اشاره میکنه که مثلا اگر طرفین بخوان فردی رو عفو بکنن یا تخفیفی در مجازاتش اعمال بکنن اون در واقع صادر کننده حکم هست که میتونه این کار بکنه در موردی مانند کیس آقای اسدالله اسدی یعنی اگر قرار بر آزادی یا مثلا تخفیفی در حکم باشه دولت بلژیک میتونه این کار رو بکنه و به ایران اعلام بکنه که شما میتونید مثلا این فرد رو عفو بکنید یا اون رو آزاد بکنید آره هر چند خب آخه بلژیک قلم روی قضایی و پلیس که در تهران مثلا نداره اگر اینها بخوان آقای اسدی رو آزاد بکنن یا مثلا بگن در حبس خانگی هست ولی عملا آزاد باشه چه چیزی در دستان مقامات بلژیکی هست که بتونن ممانعت کنن از این 
بله. یکی دیگه از مفاد همین لایحه من فقط این رو ابتدای شعره بکنم که این لایحه‌ای که قراره بره نه تنها محدود به ایران نیست بلکه قرار کشورهای دیگه مانند هند و امارات متحده هم شاملش بشن در واقع زیر مجموعه یک پروتکل الهامی اتحادیه اروپا هست که سال 2017 برای نقل و انتقال مجرمان در نظر گرفته شده و خب مفاد سفت و سختی رو درش قرار داده ما میدونیم که در نهایت ممکنه در ساخت و پاختهایی که بین کشورها هست یا اطلاعاتی که ایران ممکنه ارائه بده این اتفاقی که شما بهش اشاره میکنید بیفته اما در خود همین قرارداد به این موضوع هم اشاره شده برای مثال یکی از مفادی که در ماده های این قرارداد گنجونده شده اینه که یک کشور اجرا کننده حکم باید هر اطلاعاتی که لازم هست درباره نحوه اجرای حکم زمان آزادی فرار محکوم و غیره رو در اختیار کشور صادر کننده حکم که بلژیک باشه بذاره مضافاً بر این که نظارت در مواردی به عهده کشور صادر کننده حکم هست حتی نظارت بر نحوه انتقال هم بر عهده هست یک موردی که بسیار نگران کننده هست و میتونه به هر حال دست ایران رو باز بذاره در مواردی این چنینی ماده 21 این لایه هست که میگه که این لایحه و این قراردادی که قراره بین طرفین در اینجا منظور ما ایران و بلژیک هست بسته بشه قابل اصلاح هست حالا این اصلاح هیچ توضیحی دربارش داده نشده که به چه صورت خواهد بود ممنونم از شما فرزاد سیفی کاران روزنامه نگار از آمستردام با ما اما شبهات و نگرانی ها درباره سرنوشت حکم 20 سال زندان اسدالله اسدی قبلتر و با فاصله کمی بعد از اعلام حکم نهایی دادگاه هم از جانب بعضی مقامات بلژیکی مطرح شده بود مایکل فریلیچ یکی از اعضای پارلمان بلژیک که به این لایحه و احتمال آزادی اسدالله اسدی واکنش نشون داده پیامی دارم به دوستانم در اپوزیشن ایران دادگاه بلژیک طی چند روز آینده با پاسخی برای افرادی که در برنامه ریزی حمله تروریستی پاریس دست داشتن برمیگرده. ضمن اینکه من در مورد حکم دادگاه هزار نظر نمی کنم اما میخوام این رو بگم به من گفته شده که بلژیک و ایران در حال برنامه ریزی در بالاترین سطح برای آزادی اسدالله و اسدی هستند. به نظر من اسدی یک تروریسته. دادگاه همون رو محکوم کرده. تروریستی با بالاترین درجه که قصد کشتن هزاران نفر رو داشته. بنابراین برای من روشنه که این شخص باید تمام مدت محکومیت خودش رو توی زندان بگذرونه و هیچ احتمال آزادی زودتر نباید براش در نظر گرفته بشه. آیا وزیر خارجه بلژیک میتونه واضح هم بگه این مرد یک روز هم زودتر از پایان حکمش آزاد نمیشه؟ من نگرانم. متاسفانه پاسخ وزیر خارجه اصلا روشن نیست. بنابراین سوالم رو تکرار میکنم. لطفا واضح جواب بدید. تروریسم غیر قابل قبوله ما با تروریسم مبارزه میکنیم و اگر کسی توسط دادگاه محکوم بشه باید تمام مجازات خودش رو توی زندان بگذرونه ما با تروریست ها یا دولت های تروریستی مذاکره نمیکنیم دادگاه بلژیک قبلا سه شهروند ایرانی دیگر رو هم به نام های نسیمه نامی و امیر سعدونی به دلیل همدستی در اقدام تروریستی به 18 سال زندان و مهداد عارفانی رو به همین جرم به 17 سال زندان محکوم کرده بود دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل با ماست خانم صفایی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید به گمان شما آیا این لایه اگر در مجلس به تصویب برسه میتونه باعث بشه که آقای اسدالله اسدی به ایران مسترد بشه؟ در واقع این کادر قانونی فراهم کردن کادر قانونی استرداد اسدی به ایران هستش و بسیار خطرناک دقیقا توش هیچ گونه کلمه درش نشده از اینکه حداقل موارد تروریستی رو مشمول این کادر قانونی نکنن و همینجاست که خطر پیش میره به خاطر اینکه مطمئنا همونطور که گفته شد این رو بین پنج کشور دیگه گذاشتن هند امارات و این خطرناکه به خاطر اینکه چیزهایی که توی کشورهای دیگه هست اتفاقاتی نیست که راجع به ایران داره اتفاق میفته و همین خطرناک میکنه این مساله رو صد در صد کادر قانونی فراهم میکنه برای اینکه برگردن اسدی رو چیزی که چند ماه پیش وزیر خارجه اینجا گفت گفت ما نمیتونیم اسدی رو برگردونیم به خاطر اینکه کادر قانونیش وجود نداره ام. الان کادر قانونیش داره فراهم میشه خانم صفایی اصلا چطور این طرح این لایحه به مجلس ارائه شد پشت داستان از چه قراره دیروز ما رفتیم روزهای پنجشنبه روز صحنه مجلس رفتیم مجلس برای آماده کردن خودمون یکوی من دیدم که روی برنامه موقت کمیسیون خارجه هفته بعد یک لایحه قانونی گذاشتن که برنامه جدید هفته بعدمون رو تعیین میکنه من همیشه هفته رو نگاه میکنم دیدم که این نام ایران به صورت خیلی کوچیکی در کنار بقیه کشورها گذاشته شده من همیشه دنبال میکنم اخبار چیزایی که راجع به ایران باشه و دیدم که بله این 
فراهم کردن کادر قانونی که وزیر خارجه چند ماه پیش گفته بود توسط این قانون این لایحه میخواد عملی بشه و همونجا با حزب بیان کردیم مطرح کردیم همونجا همون عصر دیروز عصر سوال کردیم در صحنه مجلس از وزیر دادگستری که آیا همچین اتفاقی داره میفته در مورد اسدی که اون نیومد تایید کنه ولی در واقع گفت که این کادر قانونی هفته بعد سه شنبه یعنی چند روز دیگه به کمیسیون آورده میشه به صورت فوریت مجلس ام. بهش رای داد نمیدونم چه دلیلی داره که این مساله رو به صورت فوری بیارن به مجلس و همون سه شنبه که تصمیم گرفته بشه اگر رای بیاره که احتمالش کم نیست و ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم و من و حزب داریم تمام تلاش خودمون رو در اپوزیسیون میکنیم که این مسئله پیش نره اگر رای بیاره میره به صحنه مجلس و به زودی تکلیف این مسئله مشخص میشه که بسیار وحشتناکه اتفاقی که میفته اینه که اسدی به ایران فرستاده میشه حتی یک روز هم در زندان نمیره بلکه با دست گل ازش استقبال میشه و اونها تروریست های خودشون رو روانه ای اروپا و آمریکا میکنن برای اینکه بقیه آدما و بقیه مخالفین رو بکشن و در نهایت درست که تفکیک قوا اینجا در اروپا به اصطلاح باعث شده که قوه قضاییه دستور خودش رو میده و قوه مجری جداست و قوه مقنن جداست ولی عملا باعث میشه که دولت قانون اینجا فرو بپاشه چرا چون که تروریستی که به 20 سال زندان محکوم شده در نهایت آزاد میشه حالا من صفایی نمیخوام تئوری توته مطرح بکنم ولی همزمانی این با حکم آقای اسدی بالاخره سوال برانگیز هست فکر میکنید آیا ممکنه یک فشار سیاسی بوده، تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی بوده یا فقط قانونگذاران ناگهان به این فکر افتادن که همچین استردادی رو با چند کشور از جمله ایران برقرار کنن؟ اصلا اینطوری نیست. 100 درصد برنامه ریزی های قبلی بوده. 100 درصد انقدر که جمهوری اسلامی به هر شکلی که میتونه سعی میکنه اینا رو تحت فشار بذاره و اینا هم که ظاهرا متاسفانه دولت های اروپایی کنونی احتیاج به فشار خیلی زیادی ندارن برای چطوری خانم مثلا میخوام بدونم چه اهرمی جمهوری اسلامی داره که بالاخره این در مورد یکی از دموکراسی های مهم اروپای غربی داریم حرف میزنیم چطور هست که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی چنین نفوذی داره که میتونه در پارلمان بلژیک چنین لایحه ای رو پشتش رو در واقع حمایت بکنه که به نتیجه برسه چه اهرمی در دست داره اهرم های واقعی رو شاید هیچ وقت ما نتونیم بدونیم چون کسایی میدونن که پشت درهای بسته نخص وزیر و دولت میدونه اینجا که داره پشت درهای بسته مذاکره میکنه چی میخوان حالا ترسیدن از توافق هستی نفت میخوان زندانی میخوان هرچی میخوان اینا چیزایی که پشت درهای بسته صحبتش رو میکنن اما اون چیزی که ما میبینیم اینه که هر روز بیشتر از روز قبل فکر میکنن با باج دادن میتونن جمهوری اسلامی یا تروریستاش رو مهار کنن رابطه کنونی اروپا متاسفانه یک رابطه ضعیف شده است در در قبال روسیه، در قبال چین، در قبال ایران و این چیزی که ما الان شاهدش هستیم در دولت بلژیک متاسفانه هر جوری هم که میخوایم این دولت رو متوجه اشتباه خودش بکنیم در مجلس از طریق افکار عمومی از طریق رسانه ها دولت داره کار خودش رو پیش میبره و متاسفانه این فاجعه ای که در اروپای غربی داره اتفاق خانم صفای شما خودتون ایرانی تبار هستید سوای اختلاف های سیاسی که طبیعتا با همکارانتون در احزاب دیگر در پارلمان دارید چقدر نفوذ دارید اونها چقدر به حرف شما گوش میدن وقتی میرید بهشون توضیح میدید که شرایط ایران این چنین است هم همشون گوش میدن و وقتی هم که گوش میدن اظهار همدردی هم میکنند درد اینجاست که کسی درد ایرانی رو نمیفهمه درد اینجاست که ما ایرانی ها باید خودمون فکر خودمون باشیم همیشه سر تکون میدن رعایت حقوق بشر که شعارشونه ولی حقوق بشر ظاهرا فقط برای بعضی از آدماست برای آدمایی که اونور جهان در طی چهار روز توی تظاهرات ایران چهار در طی چهار روز هزاران نفرشون کشته میشن صدایی از اینجا در نمیاد گوش دادن و همدلی کردن و به عنوان همکار ابراز همدردی کردن و در نهایت بهانه آوردن ساعت ها ما تو این کمیسیون ها حرف میزنیم ساعت ها اونم گفت ما میفهمیم شما چی میگین ولی این راجع به این نیست راجع به این کشورهای دیگه است راجع به زندانیان مواد مخدره حالا بگو بهشون خب باشه بیاین یه اصلاحیه بذارین توی این قرارداد که مثلا تروریست ها شامل این قرارداد نشن اصلاحیه نمیشه گذاشت توی پارلمان تو میتونی اصلاحیه بذاری به طرح قانونی یا لایحه این یک قرارداده قرارداد نوشته شده همینجوری میاد مجلس یا میگی بله یا میگی نه 
گذاشتنش بین چهار تا کشور دیگه چهار تا داستان متفاوت مم. که صد درصد رای بیاره و به خاطر همین ما باید اینجا تلاش کنیم که حداقل این قسمت ایران رو دراریم از توی این پکیج از توی این در واقع پنج تا کشوری که با هم جمع کردن خاله مصطفی ولی فرصت زیادی ندارید چقدر امیدوارید که بتونید چنین کاری بکنید تا سه شنبه خیلی وقت کوتاه من دارم تمام تلاش خودم رو میکنم با رسانه های مختلف صحبت میکنم با همکارای مختلف صحبت میکنم الان یه فیلم گذاشتم روی صفحه توییتر و فیسبوک هم فقط به خاطر اینکه بگم که جان انسان های دیگه اینجا در خطر جان مخالف های ایرانی جان ایرانی ها که دو, دو, دو ملیتی هستن تمام تلاش خودم رو میکنیم ولی راستش رو بخواین دولت قدرت خودش رو داره و من تصورم به اینه که با توجه به اینکه دولت بلژیک یک دولت بسیار پیچیده است از هفت تا هفت تا حزب مختلف با ایدئولوژی های مختلف ساخته شده و احتیاج به یه چسب محکم دارن که به هم بچسبن من متاسفانه گمان نمی کنم که این مسئله با رای با مخالفت ما به عنوان اپوزیسیون هم هم آوایی کنه و همراه بشه ولی ما وظیفه‌مونه که کار خودمون انجام بدیم. اشاره کردید که گمان می‌کنید احتمال داره که چانه زنی های پشت پرده توسط دولت صورت گرفته باشه. طبیعتا ما که اطلاعاتی در این مورد نداریم ولی میشه حد زد که شاید چنین چیزی بوده. می‌خوام اینو ازتون بپرسم آیا موارد دیگری هم بوده که همچین گمان زنی کرده باشید که مثلا یک یک لایحه یک طرحی در مورد ایران به مجلس آمده باشه که براتون مشکوک باشه و گمان بکنید که شاید فشاری، نفوذی، دیپلماسی پشتش بوده باشه؟ الان مدت هاست که راجع به ایران به صورت خیلی خاصی مطرح نشده این مسائل ولی من میدونم که اینا با سفارت در تماس هستن من میدونم که سفارت با به اصطلاح زیرکی بسیار خاص خودش رو با زبان اینها باهاشون سعی میکنن صحبت کنن همون کاری که در واقع ظریف سعی میکرد به عنوان وزیر خارجه انجام بده سعی میکنن به اینا بفهمونن که شما نباید دخالت در کشور ما بکنیم همونطور که ما نمیتونیم دخالت در کشور شما ها بکنیم یه جوری اینا رو به عقب باز میدارن و این, این رو فراموش نکنین دولت های غربی دنبال این نیستن که دنبال منافع ملی ایرانی ها و مبارزات ایرانی ها باشن حتی انقدر متوجه نیستن که مبارزه که یک ایرانی در ایران میکنه و جون خودش رو به خاطرش از دست میده به نفع آینده غرب و جهان غرب آخه این مورد خاصه یک مورد... مبارزه سیاسی یا فعال حقوق بشر ایرانی هم نیستش که یک اقدامی است که در داخل خاک اروپا انجام شده و خود دادگاه های اروپایی میگن که اقدام تروریستی بوده و اینکه الان داریم به جایی میرسیم که این متهم ممکن مسترد بکنن به ایران واقعا شگفت انگیزه شکفت انگیزه این نشون میده که اونها تمام امید خودشون رو گذاشتن به جمهوری اسلامی و حکومتش و این وظیفه ما ایرانی هست که بهشون نشون بدیم نه گزینه دیگه ای روی میز هست شما اشتباه میکنید البته فراموش نکنید که جهان داره بیشتر و بیشتر از جمهوری اسلامی فاصله میگیره من نمیدونم بلژیک و دولت بلژیک و دولتی که از پس تا حزب مختلف و صد تا ایدئولوژی مختلف ساخته شده چی داره چه کاری داره میکنه فکر نکنم کشورهای دیگه اروپایی هم حاضر باشن همچین قراردادی رو بیان امضا کنن و احتمال خیلی زیاد فردا من اینو متوجه صد درصد تاییدیاشو میگیرم به احتمال خیلی زیاد بلژیک اولین کشوری که در اروپا داره این کارو میکنه واقعا چی گرفتن پشت پرده واسه من هم یه معماس من سعی میکنم اخبار بیشتری در بیارم و اگر که اخبار بیشتری گرفتم حتما شما رو در جریان ممنونم خانم صفای حتما با شما در تماس خواهیم بود طی روزهای آینده و همینطور تا خود سه‌شنبه که این حکم در این لایحه در مجلس بلژیک به رأی گذاشته میشه بسیار از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا باهاتون صحبت کنیم دریا صفای نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل با ما روز. همزمان جمعی از اعضا و حامیان شورای ملی مقاومت در بروکسل در اعتراض به این تر تظاهرات کردند معترضین توافق احتمالی بین ایران و بلژیک رو شرماور خوندند. گفته شده اسدالله اسدی نخستین دیپلمات ایرانی و یکی از مقامات عالی اطلاعاتی جمهوری اسلامی که به اتهام اقدام تروریستی در خاک اروپا به 20 سال زندان محکوم شده. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در واشنگتن دی سی با ما آقای جعفرزاده میدونم که گروه شما گروه مجاهدین یکی از کسانی گروهایی هستش که بیشتر از هر کس دیگری در این مورد فعال بوده. 
چه میدونید شما در مورد این لایحه به چه دلیلی وارد مجلس داره میشه و فکر میکنید پشت سرش چه بوده بله در در قطعا در این رابطه نباید هیچ تردیدی داشته باشیم که خود رژیم آخوندی پشت این داستان بوده هیچ صاحب منفعت دیگه غیر از خود این رژیم وجود نداره و نداشته در تاریخ 11 مارس همین امسال یعنی سه ماه و نیم قبل قراردادی بسته شده بین رژیم و دولت بلژیک که تازه علنی شده من الان متشو جلو خودم دارم که از طرف رژیم قرام حسین دهقان دهقانی که سفیر فقالاده رژیم توی بلژیک و همینطور تو پارلمان اروپا هستش این امضا کرده و همینطور از جانب دادستانی بلژیک و هدف هم این هستش که در حقیقت این مجرمین همین که قبلش هم توضیح داده شد بتونن مدت جرم خودشون رو در ایران در حاکمیت آخوندی سپری کنن و فیلواقع این یک اهانت به شعور و وجدان بشریت معاصر اهانت به مردم ایرانه که یک دیپلمات تروریست رژیم که در همین دادگاه محکوم شده علی رغم همه تلاش های رژیم به 20 سال محکوم شده حالا بره دوران محکومیت خودشو در نزد کسایی سپری کنه که خود اونا اینو بهش ماموریت دادن که بیاد اینجا و این کار تروریستی رو انجام بده به همین دلیل بایستی در مقابل این قاطعانه و تمام عیار ایستاد بایستی که این توتعه رو خونسا کرد و ما این کار رو قطعا و قطعا خواهیم کرد اجازه نخواهیم داد که رژیم بتونه دیپلمات تروریست خودش رو یکی از بی سابقه ترین کیسا در کل این چل سال اخیره که علاقه همه کارهای تروریستی که تو این سالیان رژیم کرده ولی تا الان یه دیپلمات رسمی خود رژیم به همراه خود بمب دستگیر نشده بود اونم بمبی که در ایران ساخته شده بود با هواپای مسافه بری تحت پوشی دیپلماتیک این اصطوره اصدی این آورده بود به ویان و اونجا به اون دوتا موضوع دیگه خودش داده بود که بیاد و و در این گرده همایی عظیم مقاومت ایران در پاریس منفجر بکنه تصور کنید که قطعا این بزرگترین به صلاح فاجعه تروریستی در اروپا میشد چون تعداد خیلی زیادی علاوه بر خود خانم رجبی تعداد خیلی زیادی از شخصیت های اروپایی پارلمان های اروپایی در اونجا وجود داشتن تعداد زیادی از شخصیت های آمریکایی بودن چند صد نفر شاید هزاران نفر از ایرانیان من جمله خود همین ماها خونواده هاشون که از آمریکا رفته بودن تو اون شرکت داشتن و همه اینا هدف این قرار می گرفتن تمام متخصصین که اومدن متخصص بم بودن از آن کرده بودن در طی دادگاه که این یه فاجعه بسیار بسیار, بسیار بزرگی میشد و خب تلاش خود همین مقاومت هم بود که با وکلا با ارائه اسناد و مدارک نشون داد که در حقیقت کجا سرنخه و سررشته این کجا بوده تصمیم به این کار تروریستی در شورای عالی امنیت خود رژیم که روحانی و ظریف هم توش بودن گرفته شده بود تصویب خامنه ای رو داشت من. و بعد امکانات دیپلماتیک رژیم سفارت ها رژیم همطور که اشاره کردی به نظر می اومد که هدف اصلی این حمله ای که جلوش گرفته شد و بالاخره این پرونده تشکیل شد سازمان شما بوده باشه با توجه به اینکه نقش مستقیم و ارتباط مستقیمی سازمان شما با این پرونده داشته و میدونم که شما در زمینه تلاش دیپلماتیک و لابیگری فعال هستید هم در اروپا و هم در آمریکا چقدر طرف های اروپایی به شما گوش دادن در مورد این موضوع خاص این لایحه خاص در بلژیک خب این مورد که مورد جدیده در واقع امروز این موضوع رو شده و قراردادی که خب بسته شده پنهان بوده تا الان کسی از این خبر نداشته اما در همین فاصله چند ساعتی که مقاومت ایران از این مطلع شد یک کارزار عظیمی رو و گسترده ای رو در کشورهای اروپایی شروع کرده ما تعداد زیادی از پارلمانترهای توی انگلستان توی فرانسه توی اتحادیه اروپا ایتالیا و کشورهای دیگر رو به مطلع کردن و اینها موزیگیری کردن محکوم کردن علیه این و قطعا خود الان اشاره کردین شما هواداران مقاومت در بروکسل تظاهر در همین الان که با داریم صحبت میکنیم تعداد زیادی از کسانی که خودشون توی همین گردمایی حضور داشتن در از آمریکا رفته بودن همین الان جلوی سفارت بلژیک در واشنگتن هستن به اعتراض از این حتما شما میدونی که در سال گذشته و اوایل امسال دو تا لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره آمریکا معرفی شد که اخیرترینش قطنامه 118 بود 
که 252 حامی دو حزبی داره که بسیار بسیار قابل توجهه و در این لایحه در این قطرنامه اشاره مشخص هست به همین توطئه تروریستی رژیم مبنی بر اینکه در حقیقت این به صلاح فرمانش از خود تهران ساده شده بوده خواستار محکومیت قاطع این حمله تروریستی شدن از دولت آمریکا و همه ارگان‌های دولت آمریکا خواستن که بله. با کشورهای اروپایی همکاری بکنن و تلاش کنن که اینا به مجازات برسن و سفارتش حتی ببندن نه اینکه این, این تروریست آزاد بشه برگرده تهران و از همون روز اول با گل استقبال بشه ازش توسط مزدوران رژیم و بعد کمک بکنه به رژیم برای اینکه توته های تروریستی بعدیش رو چطوری بیشتر بهتر به طور پیش بره به همین دلیل که من فکر میکنم که این کارزاری که الان را افتاده و منم از همینجا از این فرصت استفاده میکنم از همه هموطن ها دعوت میکنم همینطوری که مقامت ایران دعوت کرده که بیان با تمام توش و توان بیان پشت این کارزار و نگذارن که این تروریستی که محکوم هم شده برگرده نزد آخوندا و من تردید ندارم بله. که ما در این زمینه قطعا پیروز خواهیم شد ممنونم از شما علی رزا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی با ما اگر تازه به ما پیوستید خبری رو داریم دنبال میکنیم که یک طرح با فوریت به مجلس بلژیک رفته تا شاید این امکان رو فراهم بکنه که محکومانی که جرمشون مشخص شده دوران محکومیتشون رو در ایران و بلژیک سپری بکنن یعنی شهروندان ایرانی که در بلژیک مثلا جرمی رو مرتکب شدن ممکنه به ایران مسترد بشن تا در اونجا دوران محکومیتشون رو سپری بکنن و همینطور برعکس اگر شهروند بلژیکی هم در ایران محکوم به حبس باشه میتونه به بلژیک مسترد بشه خب آقای علیزاده به ما پیوسته حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین المللی از لندن آقای علیزاده این یک پیروزی دیپلماتیک است برای جمهوری اسلامی تو نیست بله اگر که بتوانند آزادش بکنند و به تهران استرداد کنند یک پیروزی خواهد محسوب خواهد شد ببینید این پرونده آقای اسدی خیلی نکات عجیب و غریبی درش اتفاق افتاده بود ببینید رسد نیروهای امنیتی اروپایی از لحظه اول که از ایران اقدامات شروع شده بود تا لحظه ای که میخواست بوم تحویل داده بشه همه زیر رسد بوده این نشان شکست جمهوری اسلامی است در این عرصه اما نکته دیگه این که وقتی او به دادگاه رفته بود اگر بررسی بکنید میبینید که جمهوری اسلامی چندان دست و پا نمیزد برای اینکه یک دیپلماتشون یک دیپلمات تا کسی که در با عنوان دیپلماتیک حمل میکنه خب این رو واقعا تلاش کنن آزاد کنن وکیل گرانگی قیمت بگیرند و اینها مسئله خیلی به سوال عادی طی شد دادگاه هم حکم محکومیت قطعی صادر کرده الان یک باره تلاش هایی و پشت پرده بیرون بزنه که قرار است او رو استرداد کنن خب این خودش طبیعتا یک موفقیتی محسوب می شود اما به بدین من اون پرسش اصلی شما رو بهش بپردازم که میگید که خب چرا چه جوری شده چرا داره این اتفاق میفته من میخوام مقایسه کنم بین این پرونده و اون پرونده حمید نوری در سوئد اگر چه اون پرونده بسیار ابعاد بزرگی داره کشتارهای زیادی افراد مطرح هستش خیلی دادگاه طولانی بوده اما در اون پرونده شخص متهم دارای مسئولیت دیپلماتیک نبود این به هر حال روی کاغذ داره مسئولیت دیپلماتیک اگرچه من قطعا یقین دارم او دیپلمات واقعی نیست نیرو امنیتی در پوشش دیپلماتیک اعزام شده ولی فرق نمیکنه به حال پاسپورت البته خب میتونن بعضیا نیروی امنیتی باشن و دیپلمات هم باشن در تناقض که با هم نیستین دوتا به حال نیروی امنیتی که در سازمان در مثلا وزارت اطلاعات کار میکنه آمده با پوشش دیپلمات اعزام شده منظورم اینه که به نظر میاد در خیلی جای دنیا ممکنه یه مأمور CIA هم در پوشش دیپلماتیک جای دیگه به حال چون این مسئله ای یعنی این آقای اسدی یه مزیتی داره که اون آقای حمید نوری نداره و اون اون مسئله سیانت دیپلماتیکش هستش فکر میکنم تهران از همین منفذ وارد شده که به حال ولی موقعی که ایشون رو بازداشت کردن در محدوده قلم روی قضایی که مسئولیت داشت نبود اگر به یاد داشته باشید نبود بعد به همین تلیتونستن محکومش کنن و 
در حوزه قدم روی دیپلماتیک خودش اونجایی که اعزام شده بود نبودش لذا خود نستن محکومش کنن مسئولیت ازش بگیرن ولی در نهایت الان گفته میشه که یه دیپلمات در زندان هستش از این جهت تهران قاعدتا از این نفوذ خودش داره استفاده میکنه که بتونه اون رو مسترد کنه البته من میخوام یه حدسی بزنم که هنوز پیش خودم خیلی پخته نیست ولی یک ارتباط یه جهت این که از هان رو تیز کنم من فکر میکنم این پرونده رو یه جوری باید مرتبط با پرونده حمید نوری هم بدانیم یعنی سرنوشتی که اینجا اتفاق بیفته برای حمید نوری هم اتفاق خواهد افتاد اگر او اینجا آزاد بشود برای استرداد با سوئد هم بعدنها برقرار خواهد شد که حمید نوری هم استرداد پیدا کنه لذا یک تیر است و دو نشان از نگاه تهران دارم میگم رو چه اساس اینو میگید آقای علیزاده در مورد دو تا کشور مختلف داریم حرف میزنیم چرا فکر میکنید همچین اتفاقی ممکن در مورد سوئد هم بیفته چون در قلمرو اتحادیه اروپا است و اینها در واقع از دست ولی دا... ولی دا... پارلمان محلی هست دیگه هر کشوری به... مستقله ام. هر کشوری مستقله اینو میدونم ولی در نهایت وقتی که مسائل ببینید قطعا بلژیک اینجا مصلحت خودش رو در نظر میگیره مصلحت میگه که ما درس باید بهشون میدادیم که ما رصدتون کردیم دیپلماتتون رو گرفتیم به زندان انداختیم محاکمش کردیم دیگه این بر از نظر دولت بلژیک میگه از نظر من دیگه برگه تمام سوخت است بارها اتفاقات این چنین افتاده آخریش که شاید فکر کردن تموم میشه دادگاه میکنوس بود ولی دیدیم باز جمهوری اسلامی اقدامات مشابه انجام داد بسیار مثال خوبی زدی که اتفاقا در همون مورد که مقامات ارشد در ایران محکوم در جمهوری اسلامی محکوم شده بودن در آخر چه جوری مسئله رفع و رجوع شد اومدن گفتن که ما به اجرا گذاشتن دستگیری این افراد رو متوقف میکنیم در عوض شما به ما قول بدهید که از این اقدامات تروریستی در حوزه و قرن روی ما انجام ندهید که تقریبا برای مدت بسیار نکرم. طولانی هم اتفاق نیفت الان به نظر من پالیسی بلژیک همین هستش بگه ببین درستون رو گرفتید شما از لحظه اول تا لحظه دستگیری همه چیزی رو نظر نظرمون دفعه دیگه تکرار بشه همین مسئله ما اشراف بر شما اشراف اطلاعاتی بر شما داریم دستگیرش هم کردیم آبروتون هم بردیم به زندان هم انداختیم بخوای تحویلش بگیرید تحویلش بگیرید ولی به ما تعهد بدید مثل داستان میکنوس تعهد بدید که اون این حوادث دیگه در این در این سرزمین اتفاق نیفته به نظر من این یک نگاه جامع همه اروپایی ها هستش نه فقط بلژیک ممنونم از شما حسین علیزاده تحلیلگر مسیر بین المللی از لندن با ما دور دوم مذاکرات غیر مستقیم احیای برجام احتمالا بعد از سفر جو بایدن به خاورمیانه برگزار میشه دیپلمات های اروپایی به بلومبرگ گفتن هرچند مذاکرات دور دو روزه دوه بی نتیجه بود اما تلاش هایی برای از سرگیری مذاکرات در جریان منابع بلومبرگ میگن تاریخ دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم احیای برجام احتمالا حدودا چهار هفته دیگه است وزیر خارجه ایران هم با انتشار توییتی گفته علی باقری کنی به مذاکرات برای لغو تحریم ها ادامه میده امیر عبداللهیان خواستار تضمین برای نفع اقتصادی ایران در صورت حصول توافق شده اتحادیه اروپا نقش تسهیل کننده مذاکرات قبلی رو بر عهده داشت همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید با ما سمیرا هی hey, این مذاکرات به یه جاهایی میرسه که همه فکر میکنن دیگه به پایان رسیده دوباره امیدهایی ظاهر میشه کجا ایستادیم الان بلومبرگ مقالش چه میگه دقیقا فرداد خبری که بلومبرگ منتشر کرد جزئیات اختصاصی که منتشر کرد کاملا فضا رو تغییر داد به اون چیزی که ما روز گذشته شایدش بودیم در این گزارش اختصاصی بلومبرگ با سه دیپلمات صحبت کرده دو دیپلمات به او گفتن که تلاش های اتحادیه اروپا برای میانجیگری میان ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت دیپلمات سومی گفته که این تلاش ها موکول خواهد شد به بعد از سفر جو بایدن به منطقه که 12 روز دیگه انجام خواهد شد روز 13 ژوئیه بایدن وارد اسرائیل خواهد شد و احتمالا مکانش هم دوهه قطر خواهد بود زمانی که مذاکرات دو روزه در جریان بود راجع به این صحبت کردیم که روشن نیست آیا دور دومی خواهد داشت یا نه و حالا اونطور که بلومبرگ میگه این مذاکرات احتمالا در دوهه قطر ادامه پیدا خواهد کرد اما بعد از سفری که جو بایدن به منطقه انجام خواهد داد آقای بایدن ابتدا به اسرائیل خواهد رفت بعد به کرانه باختری و بعد به عربستان سعودی خواهد رفت اونجا با ملک سلمان با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد 
میاد و اونطور که پیشتر هم هم شورای امنیت ملی آمریکا و هم سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده ایران هم بخش از این سفر خواهد بود و در رابطه با ایران هم رئیس جمهوری آمریکا صحبت خواهد کرد اما یک نکته دیگر هم فرداد گزارش بلومبرگ داره اون هم راجع به خود همون مذاکرات دو روزه است که در دوحه برگزار شد گفته شده که بیشتر در اون دو روز طرفین تمرکزشون روی تحریم های نفتی بوده با توجه به صحبت هایی که پیشتر فرانسه کرده بود خواهان نفت ایران شده بود میتونیم این رو تعبیر بر این کنیم که در حال حاضر آمریکا علاقمند هست به نفت ایران و تمرکز اون دو روز رو گذاشتن بر مسائل نفتی و همچنان مسائل دیگر سه مورد رو بلومبرگ ذکر کرده یک لغو تحریم ها علیه شرکت های هواپیمایی نظیر ماهان دیگری آزاد شدن اموال بلوکه شده ای ایران در کره جنوبی و مورد سوم مجازات ها در رابطه با تجارت با سپاه این سه مورد اختلاف میان ایران و آمریکا همچنان در حال حل و فصل است همچنان در رجوش صحبت می کنند یک دیپلمات به بلومبرگ میگه که احتمال داره که آمریکا دو مورد مسدود آزاد کردن پول های مسدود شده ایران و اون مسائل مربوط به شرکت های هواپیمایی اون دوتا رو با ایران سازش بکنه اما مسئله تجارت با سپاه همچنان آمریکا کوتاه نخواهد اومد ممنونم از تو سمیرا قراری از مقابل کاخ سفید ماما تورم بی سابقه افزایش نرخ بهره سقوط بازار سهام و عدم اعتماد مردم آمریکا به آینده باعث کاهش قابل توجه محبوبیت جو بایدن شده آقای بایدن در بازه زمانی یک سال و نیم بعد از ورود به کاخ سفید به سومین رئیس جمهوری نامحبوب در تاریخ آمریکا تبدیل شده آخرین نظرسنجی ها حکایت از افت محبوبیت جو بایدن داره شبکه بلومبرگ میگه فقط 39 درصد از رای دهنده های آمریکایی از عملکرد بایدن راضی بلومبرگ نوشته کاهش محبوبیت بایدن حتی بین دموکرات ها هم مشهوده. بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم تا حالا در شش ماه گذشته چند بار نرخ بهره بانکی را افزایش داده فقط در ماه جوان نرخ بهره 75 امتیاز رشد کرده که کارشناسا میگن افزایش نرخ تورم در آمریکا بزرگترین دلیل نارضایتی از رئیس جمهوری کشور با این حال این افزایش نرخ بهره باعث شده تا بازار بورس شاهد فرار سرمایه بشه. واشنگتن پست گزارش داده که بورس وال استریت در شش ماهه نخست امسال بیش از 20 درصد سقوط کرده. بخش بزرگی از بازار بورس در آمریکا سرمایه‌گذاران صندوق‌های بازنشستگی هستند که درصد بالاییشون در انتخابات رأی میدن. خبر بدتر برای آقای بایدن اینه که به نظر میاد رای دهندگان آمریکایی اعتماد خودشون رو به آینده این کشور از دست دادن در نظر سنجی اخیر تنها 14 درصد از مردم آمریکا گفتن که به آینده این کشور امید بارن. بخشی از این ناامیدی مربوط به عملکرد کنگره و دیوان عالی آمریکاست ولی بخش اصلی اون برمیگرده به قیمت بالای بنزین، جنگ فرسایشی در اوکراین و اختلافات دو حزب اصلی آمریکا که اعتماد مردم به دولت رو کم رنگ کرده. همه این مشکلات در حالی اتفاق میفته که انتخابات میان دوره در آمریکا نزدیک و دو حزب اصلی خودشون رو برای مبارزاتی که سرنوشت کنگره و بسیاری از فرمانداری ها رو در این کشور مشخص میکنه آماده میکنن آرش علایی از مرکز واشنگتن با ماست آرش میدونستیم که محبوبیت آقای بایدن رو به کاهش ولی بی سابقه است برای یک رئیس جمهور در تاریخ معاصر سقوطی این چنینی در بازه کوتاهی مثل الان البته اگر از آقای بایدن بپرسید ایشون میگه بیشتر این مشکلاتی که الان به وجود میاده به خصوص مشکلات اقتصادی مشکل افزایش قیمت سرسام آور بنزین نسبت به دو سال گذشته مشکل افزایش قیمت مواد غذایی گوشت و مرغ قیمت محصولاتی مثل میوه ها و سبزیجات در آمریکا آقای بایدن میگه اکثرش تقصیر پوتین هست به خاطر جنگ پوتین در اوکراین هست اسم روسیه رو بارها و بارها آقای بایدن در طول کنفرانس خودش به عنوان مقصر اصلی آورده و انگوش رو به سمت پوتین گرفته مشاوران ایشون هم اشاره میکنن به اینکه خب نگاه کنید به سراسر دنیا و ببینید که الان در همه دنیا تورم هست و ایالات متحده در واقع تورم داره تقریبا همون میزانی که در اروپای غربی ما مشاهده میکنیم اما به نظر نمیاد این بهانه هایی که آقای بایدن و مشاورانش میارن در مورد وضعیت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا روی رای دهندگان آمریکایی سازگار بوده باشه همونجوری که تو گفتی افزایش نرخ بهره 
بهره بانکی تا حالا چهار بار اتفاق افتاده در دوره بایدن آخریش 75 امتیاز بیشتر شده باعث میشه که اون کسایی که روی کریدیت کارت های خودشون بده کارن یا پول قرض گرفتن الان پول بیشتری مجبورشن پرداخت کنن برای اینکه بهره بالاتر رفته و و بخش دیگر از اونم باعث سقوط بازار سهام شده به خاطر اون که اونجوری که واشنگتن پست میگه الان به نفع اون کسایی که پول دارن هست که پول خودشون از بازار بورس بیرون بکشن و قرض بدن به بقیه افراد یا به بانک ها یا به شرکت ها برای اینکه بهره افزایش پیدا کرده و اینجوری پول بیشتری میتونن در بیارن و فعلا یکی دیگر از مشکلات عمده ای هم که آقای بایدن داره بر اساس آخرین گزارشی که نشریه دهیل منتشر کرده این است که از هر ده آمریکایی هفت نفر معتقد هست که جو بایدن برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نباید شرکت کنه بلکه فرد جوانتری باید روی کار بیاد و سکان رو به دست بگیره همین الان هم شرایط برای دموکرات ها خیلی دشوار هست آرش فکر میکنی واقعا فرصتی هست برای دولت بایدن که بتونه قبل از انتخابات میان دوره ای حزب دموکرات رو به شکل احیا بکنه یا تمام نشانه ها که از اینه که این کشور بیش از پیش قرمز خواهد شد و جمهوری خواهد سراسر کشور رو خواهند گرفت ببین خیلی سریع بگم واشنگتن پست میگه احتمالا بانک مرکزی مجبور یکی دو بار دیگه نرخ بهره رو افزایش بده این یعنی همه چیز قرار گرونتر بشه تورم بالاتر بره این به این معنی خواهد بود که بازار بورس بیشتر سقوط خواهد کرد و هر چقدر این شرایط بد اقتصادی ادامه پیدا کنه شما نتیجهش رو در نظر سنجی ها خواهید دید یه بخش دیگه اش هم فرداد برمیگرده به اینکه الان دموکرات هایی که در کنگره آمریکا هستن و بیشترشون هم متحدین آقای بایدن بودن یواش یواش شما می‌بینید زاویه پیدا می‌کنن با رئیس جمهوری آمریکا خانم ننسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان هفته گذشته وقتی ازش پرسیدن که نظرش راجع به طرح آقای بایدن برای کاهش قیمت بنزین در آمریکا چیست ایشون گفت طرح آقای بایدن که به اسم فدرال تکس هالیدی شناخته شده است به این معنی خواهد بود که دولت فدرال مالیات بنزین رو بر میداره ایشون خانم ننسی پلاسی گفتش که این طرح رو بررسی میکنه اما حاضر نشد ازش حمایت کنه و دموکرات های دیگری هم که همونجوری که تو گفتی قرار است در صندوق های رای به مبارزات انتخاباتی میان دوره ای برن مخصوصا اون هایی که قرار است با در ایالت هایی که به ایالت های چرخشی یا سوینگ استیت معروف هستن رقابت کنن آروم آروم دارن سطح انتقاد خودشون از دولت بایدن بالا میبرن ما ببینیم دموکرات هایی که از تورم الان دارن انتقاد میکنن از قیمت بالای بنزین انتقاد میکنن بله. و از شرایط جنگ فرسایشی در اوکراین ممنونم از سارش علایی از مرکز واشنگتن دی سی با ما و به این ترتیب حرف از کنگره شد برنامه به پایان میرسه اجازه بدید برنامه رو با تصاویری از ساختمان کنگره به پایان ببریم